देखिए जहां तक बात है आप शब्दों की देश के प्रधानमंत्री बड़ा प्रधान है हम उनका सम्मान करते हैं उनकी नीतियों के विरोध में हो सकते हैं किसी की भी माताजी, किसी की भी बहन किसी की बेटी किसी की पत्नी के लिए अपमान किसी भी रूप में जायज नहीं लेकिन दुर्भाग्य देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए किया किस तरह से एक सांसद चुनी हुई सांसद को श्रूपन खा पार्लियामेंट में कहा खूनी पंजाब पचास करोड़ की गर्लफ्रेंड और पता नहीं क्या क्या कहा तो कहीं ना कहीं ये चीजें वापस उन पर जा रही हैं लेकिन साढ़े तीन साल पुराने ढाई साल पुराने वीडियोस को निकाल के और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर बीजेपी कर रही है तो वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट जो एक परसेंट से भी कम है अभी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ताकि कांग्रेस को नुकसान लेकिन फिर भी चाहे गोपाल इटालिया हो और चाहे मोदी जी हों इस तरह की शब्दावली बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान आप बता ही रहे हैं और दूसरी तरफ 107 केस वाले सीआर पाटिल हैं तो आप सोच सकते हैं ये लोग किस तरह से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल भाजपा के इशारे पर भाजपा के संसाधनों से भाजपा की रणनीति के तहत यहां पर काम कर रही है आज हालत यह है कि इलेक्शन में केवल और केवल फैक्ट बोलने लगा है और आम आदमी पार्टी जिसने हजारों करोड़ का गबन दिल्ली में दारूशालाएं खोलकर किया और पंजाब सरकार का जिस तरह से पैसा बर्बाद करके वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं वो तो स्वाभाविक है कि उनका दिखाई देगा लेकिन जमीन पर पिछले सत्ताईस वर्षों से हम विपक्ष में रहने के बावजूद यहां पर किसी पार्टी की तीसरी पार्टी की चाहे केंद्र में भी सत्ताएं बदली उत्तर प्रदेश में बसपा भी आई यहां पर किसी पार्टी का कोई अस्तित्व तो नहीं रहा और भाजप इस बार उपयोग कर रही है आम आदमी पार्टी का जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल गए थे ये तो वही लोग हैं ना जो कहते थे कि हमारे ऊपर तो आरोप भी लगेंगे और भ्रष्टाचार के तो हम हटा देंगे हम पूछना चाहते हैं सत्येंद्र जैन चार महीने पांच महीने से जेल में हैं वो मंत्री पद पर कैसे बने हुए लेकिन वो हिमाचल के प्रभारी थे और जिस दिन वो जेल गए उसी दिन भाजपा ने तय कर दिया था कि आप हिमाचल हिमाचल सब छोड़ो हम गुजरात में हार रहे हैं हमारी सत्ता को बचाओ किसी तरह से हमारी बी टीम है आप आप लोगों को छुट्टा इसीलिए छोड़ रखा है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार आनी हो वहां जाकर चुनाव लड़ो जहां जहां भाजपा की सरकार आनी होती है वहां चुनाव नहीं लड़ता है केजरीवाल चाहे हमें दोबारा तिबारा चौबारा विपक्ष में बैठना पड़े लेकिन हम किसी भी रूप में किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन न पहले करेंगे न बाद में कलेक्टर साहेब की कोई घोषणाएं और कुछ अभी परिक्रमा बच गई होंगी तो इलेक्शन कमीशन आजकल पूरी तरह से जिस तरह से देखने में आ रहा है कोई भी संवैधानिक संस्था हो वो भाजपा के इशारे पर काम करती हिमाचल में हो सकता है बर्फबारी एक कारण रहा हो लेकिन इलेक्शन कमीशन महोदय इलेक्शन कमीशनर महोदय का जो कल वक्तव्य था कि 40 दिन का गैप है तो मैं उनको बता देना चाहता हूं उत्तराखंड में तिरपन दिन का गैप था गोवा और यूपी में तिरसठ दिन का गैप था यहां तो दो राज्यों में मात्र 40 दिन का ही गैप था लेकिन मोदी साहब के कुछ शायद घोषणाएं और कुछ मन की बात उनकी रह गई होगी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इलेक्शन कमीशन घोषणा करे कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से मैदान में सतत चौबीस कलाक समाचार जो डाउनलोड करो ई टीवी भारत